Ну вот мы идем в основной пункт назначения, который был намечен в самом начале этой прогулки. Правда, по дороге мы заглянули в костел Яна Крестителя, и пришлось, и получился ли, не мне судить, сделать большой репортаж. Ну а теперь главной цели, намеченной ранее. Это есть вот музей Варшавы. Попробуем. Куда мы попробуем поставить? Мы пока поставим тут. Вот музей Варшавы. Посетив этот музей, я надеюсь, вы поймете, почему Варшава, именно ее старый город, были включены в список наследия ЮНЕСКО. А включение Варшавского старого города в этот список в 1980 году является выражением большой признательности тем, кто участвовал в восстановлении Варшавы. Сначала начнем рассмотр вот нижних зал. Вот тут макет старого города. бесполезно вот так звонит Курецкий главная суть этого музея в том, что здесь представлена экспозиция фотографии показывающие состояние застройки старого города до 1939 года после 1944 года и на сегодняшний день Если честно, поначалу, видя все эти фотографии, впадаешь в шоковое состояние. Друзья, а теперь несколько горькой, но реальной правды о старом городе Варшавы. Современные здания в старом городе Варшавы были построены в начале 1950-х и 1960-х годов. Военные действия середины 1944 и запланированный снос Варшавы превратили эту часть города в кладбище руин и мусора. У многих и участие властей огромные масштабы ущерба порождали сомнения в смысле и целесообразности восстановления Варшавы. Однако уже в феврале 1945 года, через месяц после освобождения города, было решено был и создано бюро реконструкции столицы. Решение о восстановлении старого города было принято только четыре года спустя, правда. Таким образом, новое правительство вписалось 
в ожидании общества, которое с большим энтузиазмом, энтузиазмом занималось реконструкцией старого города. Реконструкция памятников и построек его была компромиссом между историческими реконструкторами и тогдашними властями. Здания, реконструированные практически с нуля, не являются точной реконструкцией построек, возведенных до Второй мировой войны, поскольку они формировались на протяжении 15 от 15 до 19 веков. За историческим обликом фасадов многоквартирных домов старого города скрывается новая планировка квартир так называемого социалистического жилья, жилого комплекса. Кроме того, благодаря модернистскому подходу к организации городского пространства стало возможным уменьшение плотности застройки, увеличение количества зелени, света и пространства во дворах старого города. Но, повторяю, только во дворах. На улицах зелени вы не увидите. Постепенно прихожу в себя, начинаю осваиваться. И это, может, скорее всего, вы увидите во второй части этого ролика. Пока еще только примерочка, пока еще только возможность и желание все это запечатлеть и увидеть. Потому что это трудно видеть холодным взглядом фотографа или оператора. Тут мы смотрим второй этаж. Экспозиция это как восстанавливали Варшаву да. Процепсию будования рынку Вот видите Возможно с гидом большой группе было бы более интересно и сведений бы и фактов узнал бы побольше. А то, что к этому располагает даже такое предложение к контролеру, чтобы раздеться и их походить э, по этим помещениям, то это предполагает не один час пребывания тут. Малаховского. Да. Костер Ильяна Крестителя. Мы видели этот. Вот так вот. Деталь за деталью. И действительно, без гида, вчитывание во все эти надписи на фотографиях и информации, подаваемой оба книг, заняло бы огромную массу времени. Впрочем, это того стоит, если иметь какие-то цели и виды на это. Все начиналось может быть и банально, бюро реконструкции столицы трудоустраивало архитекторов, градостроителей, реставраторов и инженеров, задача которых состояла в инвентаризации разрушений и подготовке планов восстановления города. Приобретенный ими опыт был использован в реконструкции не только польских в дальнейшем, но и других европейских городов, которые были разрушены в результате войны или стихийных бедствий. В этой части рассказа о музее Варшавы мы даем общее вступительное пояснение как предназначения музея, так и того, что послужило потребностью в его создании. Восстановление Варшавы действительно было выдающимся явлением 
новаторским в своем роде. Процесс воссоздания всего исторического городского комплекса на основе архивных и иконографических источников использования найденных фрагментов зданий и фасадов был дебютным, поскольку ранее такая практика не применялась в процессах реконструкции. Позднее мы будем наблюдать это сплошь и рядом. Вот, например, в белорусской столице в Минске там взяли и попросту построили себе такой маленький старый город. Ну, чем мы хуже других? Скажут, ну как же, ну ведь он же был когда-то. Да, был. Но если бы видели, то э, захудало и местечко, а из него сделали великолепный, красивейший кусочек старого Минска. И дай им Бог. В конце концов, мы тут говорим о другом, совершенно иного характера явления.